ఈ మధ్య కాలంలో రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ హెలికాప్టర్ మనీ ప్లాస్మా థెరఫీ అనే పదాలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ పదాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ఒక తన్ను తన్న డబ్బా పగిలిపోవాలంటే ముందుగా హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి ఈ విధానాన్ని ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త అయిన మిల్టన్ ఫ్రిడ్మన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రతిపాదించాడు ఇందులో కొత్త కరెన్సీని పెద్ద మొత్తంలో ముద్రించి దేశ పౌరులకు నగదుగా నేరుగా అందచేస్తారు లేదా ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాలకు ఖర్చు చేస్తారు ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాలు అనగా దేశంలో ప్రతి పౌరుడికి బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు జమ వేయడం అదే విధంగా పెద్ద ఎత్తున నగదును ప్రభుత్వానికి కానుకగా అందజేస్తారు హెలికాప్టర్ మనీ అనగా ఆర్బీఐ నేరుగా ప్రజల ఖాతాల్లోకే జమ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే బ్యాంకులు ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుంచి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ బాండ్లను పెద్ద మొత్తంలో కేంద్ర బ్యాంక్ కొనుగోలు చేస్తుంది ఈ కేంద్ర బ్యాంకులు ఇతర బ్యాంకులకు నగదు రూపంలో జమ చేస్తాయి బ్యాంకులు ప్రభుత్వాలతో చర్చించి పథకాల రూపంలో ప్రజలకు అందజేస్తారు నెక్స్ట్ ప్లాస్మా థెరఫీ ప్లాస్మా థెరఫీ అంటే తీవ్ర స్థాయిలో కరోనా బారిన పడి కోలుకున్న వ్యక్తి నుంచి ప్లాస్మా తీసి ఆ ప్లాస్మాను బాగా సీరియస్ గా ఉన్న మరో పేషెంట్ కి ఎక్కిస్తారు దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ మహమ్మారి సోకిన తర్వాత కోలుకున్నాడు అంటే అర్థం తప్పనిసరిగా ఆయన బాడీలో ఈ వైరస్ ను ఎదుర్కొనే యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ కరోనా వైరస్ తో ఫైట్ చేసి కరోనా ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి నెక్స్ట్ రెపోరెట్ రెపో రేట్ అంటే బ్యాంకులోకి ఒక్కోసారి డబ్బులు అవసరం ఉన్నప్పుడు మరి ఎక్కడి నుంచి తీసుకువస్తారు అప్పటికప్పుడే డబ్బులు ఎవ్వరు ఇవ్వరు అందుకని బ్యాంకులన్నీ కలిసి ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకుంటాయి తమ దగ్గర ఉన్న ప్రభుత్వ ఆస్తులను షూరిటీగా పెట్టి డబ్బులు తీసుకుంటాయి అప్పుడు ఆర్బీఐ బ్యాంకులకు వడ్డీ వేస్తుంది ఆ వేసిన వడ్డీనే రెపో రేట్ అంటారు నెక్స్ట్ రివర్స్ రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే బ్యాంకుల దగ్గర అవసరానికి మించిన డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాంకులు ఆర్బీఐకి అప్పుగా ఇస్తాయి ఈ వడ్డీనే రివర్స్ రెపో రేట్ అంటారు నెక్స్ట్ గుప్తంగా వ్యాప్తి అంటే ఏమిటి కరోనా వైరస్ రోజు రోజుకి కొత్త సవాళ్లను విసురుతుంది వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడితే బాధితుడే వైద్య పరీక్షలకు వెళతాడు మరొకరికి అంటు వ్యాధి రాకుండా జాగ్రత్త పడతాడు కానీ లక్షణాలు కనిపించని కొందరిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తే గాని వ్యాధి సోకినట్టు ఆనవాళ్లు బయటపడట్లేదు ఇటువంటి వారిని రోజులు తరబడి క్వారంటైన్ లో ఉంచిన ఎటువంటి లక్షణాలు బయటపడట్లేదు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళనే గుప్త వాహకులుగా అభివర్ణిస్తారు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు గాని నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో